Mein Name ist Christiane Barth und ich arbeite hier in der Stiftung Händelhaus seit 1990. Ich war erst die Kustodin für die Musikinstrumentensammlung und habe auch die Ausstellung hier mit aufgebaut. Und jetzt seit August bin ich die Leiterin des Museums. Mein Name ist Clemens Birnbaum. Ich bin Direktor der Stiftung Händelhaus und Intendant der Händelfestspiele in Halle an der Saale. Was Sie hier sehen, ist im Kleinen das Händelhaus selber. Das Geburtshaus, das Nachbarhaus mit unserem Kammermusiksaal und Verwaltungsgebäude. Was Sie hier nicht sehen, ist noch ein Anbau mit vielen Musikinstrumenten. Die zeigen wir gleich noch. So sah Händel ungefähr in der hallischen Zeit aus. Ein Porträt, das früheste Händelporträt überhaupt. Die Stiftung Händelhaus, ein Sammlungsschwerpunkt der Stiftung, sind Händelporträts, Händeldarstellungen aus der Zeit von Händel, aber auch bis ins 20., ja fast 21. Jahrhundert hinein. Wir haben hier einen Stich einen, äh, aus dem 19. Jahrhundert hängen und wir erzählen damit immer gerne eine kleine Geschichte, eine Anekdote. Händel ist in diesem Haus geboren worden und er hat hier musiziert und da fragt man sich erstmal schon, wo findet dieses, genau diese Szenerie in diesem Haus statt? Und die findet tatsächlich da statt, wo wir uns gerade befinden, nämlich auf dem Dachboden. Vater Händel war erschrocken darüber, dass sein Sohn immer zu musizierte. Er wollte vielleicht nicht so recht, dass er ein Musiker wird. Und er hat alle, laut Anekdote, alle Musikinstrumente im Haus versteckt, auf dem Dachboden. Und der kleine Händel hat sie natürlich gefunden und hat darauf trotzdem gespielt. Dass die Geschichte, die, ich, die wir oben erzählt haben, nicht wahr sein kann, das beweist auch sehr gut ein Gedicht. Das hat Händel geschrieben, als er zwölf Jahre alt war, da starb sein Vater und da gibt es eine gedruckte Version dieses Gedichtes. Was bedeutend oder ganz interessant ist, dass Händel unterschreibt dieses Gedicht Georg Friedrich Händel, der freien Künste ergebene. Ein Trauergedicht auf den Tod seines Vaters. Und er schreibt, der freien Künste ergeben. Das ist ja, so ein kleiner Nachweis, dass da keine Vater-Sohn-Spannung gewesen sein kann, denn er wird als Zwölfjähriger dieses Gedicht nicht so unterschreiben, wenn nicht der Vater ihn auch unterstützt hätte, in seinem Ansinnen, Musiker zu werden. Also Händel hat über 40 Opern geschrieben, über 30 Oratorien. Dieses Über und Um, diese Zahl kommt zustande, aber man kann das bei, bei Händel nicht ganz, ganz genau beziffern, weil er hat viele Werke immer wieder, wieder neu bearbeitet. So existieren Fassungen, Fassung 1, Fassung 2, Fassung 3 und man weiß immer, kann gar nicht so genau sagen, wo beginnt jetzt das neue Werk oder die neue Werkzählung. Also das wird dann immer als HWV A, B, C bezeichnet, aber das könnten drei Werke sein oder auch nur ein Werk. Dieses Cembalo war immer das bedeutendste Stück der Sammlung gewesen. Es ist wirklich wertvoll, von 1599. Es war immer ein spielbares Instrument. Es wurde auch zu Konzerten gespielt und es wurde auch in den 60er Jahren restauriert, zu, zur Spielbarkeit restauriert. Aber ein Musikinstrument, was unter, unter Seitenzugkräften steht, was, wo die Seiten aufliegen, die gespannt sein müssen, damit sie klingen, ist immer gefährdet, weil das natürlich eine, eine Spannung auf, das, äh, auf dem Holz ergibt. Und so hatte dieses Instrument immer seine Probleme gehabt. Es ist gerissen hier an einer Stelle, wo die Spannung sich ganz besonders konzentriert. Und da haben wir sehr viele äh, Untersuchungen für dieses Instrument äh, ja, auch finanziert bekommen, um äh, statisch äh, zu äh, sehen, zu überlegen, ob dieses Instrument noch weiterhin äh, wirklich spielbar bleiben sollte. So haben wir erstmal beschlossen, dieses Instrument äh, nicht mehr spielen zu lassen, die Seitenzugkräfte herunterzunehmen, weil dieses Reisen äh, würde immer weitergehen und würde, haben wir dadurch erstmal gestoppt. Und im Moment äh, streben wir ein Projekt an, dieses Instrument auch nachbauen zu lassen. Wir bauen aber nicht von allen historischen Instrumenten Nachbauten, damit sie spielbar sind, sondern als ein neues Projekt, das vom Bund auch gefördert worden ist, haben wir Digitalisate erstellt. Und zwar keine visuellen Digitalisate, sondern Audiodigitalisate. Über eine auch hier an der Stiftung entwickelten ähm, Technik wurden Samples aufgenommen, das heißt mit unterschiedlichen Anschlägen, Lautstärken. Und diese einzelnen Töne abgenommen, lässt sich über die Sample-Technik auf einem modernen Keyboard alte Musikinstrumente, die wir hier in der Stiftung haben, nachspielen. Dieses Cembalo ist eines von den Instrumenten, die man demnächst hier mit einem modernen Keyboard nachspielen kann. Zwölf andere sind auch dann wieder zum Klingen zu bringen. Das heißt, man kann eine Klanganmutung erhalten hier im Haus, wie das historische Instrument tatsächlich klingt. 
ohne dass man das Instrument tatsächlich zum Stimmen bringen muss. Wir haben nicht nur Musikinstrumente aus Händels Zeiten, sondern bis ins 20. Jahrhundert hinein unter anderem auch selbstspielende Musikinstrumente, unter anderem dieses Polyphon aus Leipzig. Leipzig war damals bekannt für seine Polyphonen, vor allem auch mit dem Klang. Man muss hier eigentlich fünf Pfennige hineinwerfen, heutzutage einen Euro und man hört etwas aus der Zauberflöte. Thank you. 